khabar? Nama saya Asamat. Terima kasih kerana menonton video ni. Kalau awak menonton di Facebook page saya, pastikan klik like, pastikan klik follow untuk dapat video-video terbaru. Uh, dan kalau awak menonton ni di YouTube channel saya, pastikan klik subscribe dan also klik notification bell untuk video-video baru. Tapi sebelum tu, you probably wondering, apa dalam video hari ni? Hari ni saya nak jawab soalan daripada one of my former students yang letak komen on my Facebook. Dia cakap nama dia is Sarah, Sarah Kings. Dia kerja dekat King Studio. Really good sound engineer, really good student, really good musician. Dan dia tanya, Bagaimana newbie gitaris boleh belajar mengenai tone gitar sendiri? Apa itu tone secara am dan khusus? Mengapa mengenal tone tu penting untuk seseorang gitaris? Okay. Topik ni luas. Kita boleh cerita macam-macam. Tapi saya akan ceritakan tiga aspek yang saya rasa amat penting untuk kita faham apa tu maksud tone. Pertama sekali, kalau kita nak tahu tone ni kan, kita kena... Pertama, untuk dapat tone yang tone yang kita nak, kita kena boleh imagine tone tu dalam telinga kita. Kita boleh hear the tone in our head. Kalau kita tak didengar, you belilah gitar ke pick apa. Saya ada a few picks ni. Ada pick hitam, pick merah, pick biru. The thickness is different. Ada gitar-gitar lain, semua macam-macam. But you boleh beli macam-macam gear, tapi kalau you tak boleh dengar apa sound tu dalam your head, dalam otak you, you can hear the sound, susah nak cari. Contohnya, kalau I dengar sound country kan, dia selalu sound yang very trebly. Selalu macam treble So saya akan main Closer to the bridge Dia macam Saya tak akan main sini Atau sini Boleh lah Tapi selalunya So dia Sound dia yang saya dengar Lebih banyak pada trebles Lebih banyak pada highs Kalau dengar sound jazz Selalunya dia lebih pada Mids dengan bass So dengar macam Lebih pada that kind of mids and treble, uh, mids and bass atau sini so itu uh, sound jazz memang selalunya mids more bassy dan uh, dia lebih warm sound contohnya uh, kalau rock guitar on electric is like macam-macam benda ada tapi the thing is you kena fokus pada siapa yang you suka dan you boleh boleh dengar sound tu dalam in your head kalau you tak tahu sound dia in your head susah nak cari ok tu step pertama Nombor dua, you kena tahu, nak dapat tone sedap ni, you, can, you have to know what you have to do with your fingers tau. Sebab you boleh beli banyak gear tapi kalau tak tahu main gitar, you won't sound good basically. Contohnya kalau saya nak dapatkan satu sound yang uh, lebih warm kan, saya tak pakai pick, saya pakai just flash. So macam... Sebab flash kan, dia tak ada attack. Kalau saya nak sound lebih macam cut through... Contohnya kalau saya nak sound dia lebih trebly teknik dia saya macam tadi lah saya buat sini. So sound dia lain sebab dia lebih kepada very nasal, very uh, trebly. Dan mulanya kalau you baru start main gitar, you tak akan susah nak cakap bunyi dia kan. Apa bunyi dia treble? Apa bunyi the bass, apa bunyi mids kan Tapi lama-kelamaan bila you dah suka satu style tu You cari apa apa maksud dia lebih banyak treble Lebih banyak highs, lebih banyak bass, lebih banyak mids Itu nama dia dalam bahagian EQ Equalization, apa frekuensi yang kita nak buat Dan pertama, yang yang second tu Kita kena tahu daripada jari lah Kalau kita tekan, kita main gitar Kita pakai pick, kita pakai fingers Macam mana nak dapat sound tu sebelum kita adjust dekat amplifier Problem a lot of guitarists Dia nak sekarang ni macam like malas tu Dia, nak, dia cakap, okay, apa setting dekat amp dia copy amp, tapi actually dia tak tahu main. So, kalau you tukar amp pun, you akan dapat sound dia okay je. Tapi, you tak akan dapat the tone 100%. Okay. Third step, nak belajar pasal uh, sound and tone is you kena tahu your equipment. So, kalau acoustic gitar, dia ni is very honest tau. Kalau you tak tahu main, it sounds horrible. Kalau you tahu main, it sounds better. Dan kalau you, lepas tu bila, uh, kalau you main uh, through an amp, you kena tahu apa itu EQ. Treble, mid, space. Kalau amp biasa dia ada cuma ada selalunya treble dengan bass. Kalau amp yang tiga tiga part, tiga setting dia ada treble, mid, bass. Lepas tu ada satu benda nama dia gain. Gain tu dia menambah, bukan volume tau. Dia dia tambahkan like kind of the loudness but it's not really the loudness. It's like dia boleh nak tambah noise juga. So istilah-istilah ni, I'm not a very technical player in the sense in terms of gear but itu benda-benda yang kena tahu. Kalau you adjust gain, apa beza adjust gain dengan adjust volume lain? Apa beza you adjust uh, 
base mid treble. Apa bezanya kalau you ada equalizer yang parametric? So benda-benda tu you kena consider. Dan juga uh, some jenis-jenis tone yang boleh dapat tu kan dia ada kalau you pakai effects kan. Dia boleh ada konsep uh, yang buat noisy on gitar yang buatkan the noise and distorted dia ada satu benda nama dia uh, is a boost. Boost tu buatkan sound dia lebih kuat. Uh, overdrive dia buat dia sound dirty tapi tak sedirty distortion. Lepas tu ada satu lagi nama dia fuzz. Jadi kalau you nak faham kan you, you kaji apa tu maksud dia boost. Apa maksud overdrive? Apa maksud distortion? Apa maksud fuzz? Ini istilah-istilah basic dia. Itu semua kira under distortion. Gain based like things. Gain based sounds lah. Uh, lepas tu satu lagi is like uh, time based effects. Time based effect ni bila you cakap pasal delay. You cakap pasal um, yeah, selalunya it's like delay delay lah. Delay yang paling basic sekali lah. Uh, ada lagi nama dia pitch based sound macam flanger uh, apa lagi flanger dengan chorus to other sound jadi all these kind of effects ni kan kalau uh, kalau you tak mampu nak beli like individual pedals actually kalau you ada software you boleh cari belajar ni daripada software dekat komputer DAW digital audio workstation dia ada software ni boleh record gitar you ke dalam komputer lepas tu adjust the tone tu tu satu cara nak belajar satu lagi cara yang lebih cost effective is dapatkan multi effects yang basic artinya yang daripada zoom ke ataupun daripada boss yang dalam uh, around 300, 400, 500 ringgit to about 1000 ringgit something like that and you you dapatkan one basic uh, multi effects lepas tu belajar macam mana nak adjust tone dia dari situ ni kira tone daripada gear so when you think about tone kan ingat tu satu is you kena be able to know how it sounds like in your head kalau you tak boleh imagine susah nak cari sound tu so you kena dengar clearly macam mana nak dapatkan it in your head, dengar banyak music, pay attention sama ada sound tu gitar akustik ke, gitar elektrik ke, gitar nylon ke pakai gitar Les Paul ke, gitar Fender ke apa semua start recognizing, boleh dengar bunyi tu second is make sure you punya teknik, you know how to play gitar dan you, ni satu benda yang kita akan selalu try to improve untuk perbaiki permainan kita dan ketiga is belajar tone daripada segi gear Selalunya paling saya cakap paling senang is like get a DAW Reaper saya pakai Reaper R E A P E R which is actually uh, you boleh dapat a evaluation a version and you boleh experiment and get used to pakai effects and recording basic atau you boleh pakai kalau you ada iPhone you can use GarageBand memang ada a whole bunch of sounds or uh, you boleh kalau you ada budget you can get something like um, a Zoom multi effects atau pun Boss that's what I would recommend. Okay, so I know this is a huge topic and this is maybe macam like kind of all over the place but those are the three things you nak consider. Boleh dengar tak in your head, uh, boleh main gitar tak, you tahu macam nak get the sound from your gitar and the third thing is belajar your equipment, belajar your gear and that's how you get your own tone, okay, to start learning about tone. Topik di luas but this is the beginning. So again, terima kasih kerana menonton, nama saya Asamat, kita jumpa dalam video akan datang. Thank you.